हेलो नमस्ते वेलकम टू मैथ एडिक्शन दिस इज मैथमेटिक्स मॉडल सेट टू इसमें हमी रेशियो एंड प्रोपोर्शन संग संबंधित मल्टीपल चोइस क्वेश्चन डिस्कस करने भिडियो स्पेशली नेपाल राष्ट्र बैंक को लेवल फोर को प्री टेस्ट एक्जाम को इंपोर्टेंट रहे एंडसम हेन होगा विदउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड ओके क्वेश्चन नंबर वन चाहिए यो टाइप को रहे छ सौ ग्राम र एक पॉइंट पांच किलोग्राम को अनुपात ज्ञात कर छ सौ ग्राम र डेढ़ किलो को अनुपात कति हो सो हमें के करने बेसिकली यो टाइप को क्वेश्चन में यो यूनिट सेम बना पर्च जस्त यो छ सौ संग यदि यहाँ ग्राम लेखे तब डेढ़ किलो केजी के जी हो ग्राम में चेंज करने हो या तो हम के सकस ग्राम लजी में चेंज कर सकता तर ते भाग कर जो थोड़ा कम्प्लिकेटेड होना जा सो so बेसिकली हम के भादा किलोग्राम ग्राम में चेंज करने सो so, इसको हमें यह चीज था आने पर्व कि एक किलोग्राम में कति ग्राम हो एक किलोग्राम में हजार ग्राम होना बस ये तब ईजी भैलो तेलिए एक किलोग्राम में हजार ग्राम हो डेढ़ किलोग्राम में कति ग्राम हो तो वन पॉइंट फाइव लाई हजार ने मल्टिप्लाई कर दिने इसको मतलब पंद्रह सौ ग्राम होने रहे सो so, अब हमें निल्ने छ सौ ग्राम र पंद्रह सौ ग्राम को रेसिओ सो इजी सा ग्राम संग ग्राम काटिओ दुईटा जीरो दुईटा जीरो भी काटिओ अब छ रंद्रह तीन ने काट सकता तीन दुनी छे तीन पंच पंद्रह सो टू इज टू फाइव इसको एंसर आई रह सो मतलब ऑप्शन ए इज द राइट एंसर हाई क्वेश्चन नंबर टू रू चार हजार सात सौ पचास फोर थाउजेंड सेवेन हंड्रेड एंड फिफ्टी लाई राम श्याम रिमाज फोर इज टू सिक्स इज टू नाइन को अनुपात में विभाजन करम ने कति रकम पाँच सो हमें राम को हिस्सा निल्न पर्ने सो एकदम सीम्पल से यहाँ रेसिओ तब फोर इज टू सिक्स इज टू नाइन दिखे यो चाहे राम को पार्ट भो यो श्याम को भो यो हरि को भो सो यो टाइप को क्वेश्चन में तैयार सबसे पैला यह तीन टाइम जोड़न पर्व यह जोड़े पीछे टोटल रेसिओ निस्क सो so, फोर प्लस सिक्स प्लस नाइन यदि हमें कर दिने नाइन्टीन इसको एंसर आँच ठीक अब यहाँ हमें कस को सोधि भादा राम को हिस्सा सोधि सो तैयार हेने कि राम को पार्ट कति फोर छो पैला फोर डिवाइड कर टोटल हिस्सा मतलब उन्नाइस ने हई अभी मल्टिप्लाई कर बाढ़ पर्ने रकम कति हो चार हजार सात सौ पचास हो सो फोर थाउजेंड सेवेन हंड्रेड एंड फिफ्टी अब उन्नाइस ने चार सौ पचहत्तर लट्न पे भाई नाइन्टीन टू जा थर्टी एट हो अड़तीस भो सो सड़चालीस वो अड़तीस माइनस कर दिने हो नौ शेष रहो भाई पंचानब्बे हो अन्नाइस गुणा पांच बने पंचानब्बे सो ठैक्क तब को पच्चीस पटक काटिओ तर यहाँ तो एटा शून्य भी है ढाई सौ भन्न पे हमें दुई सौ पचास है अब दुई सौ पचास गुणा चार कर दिने वाली कति हो हजार हो मतलब राम को हिस्सा में हजार रुपया आयो सो अप्सन बी इज द राइट एंसर हाई अरुण कस को भी सोन सकते तब जस्ते हरि को सोन सकते यदि हरि को सोधे भे नौ लेख्हुन्द मथि मथि नौ लेखने तल उन्नाइस लेखने मल्टिप्लाई बाई फोर सेवेन फाइव जीरो इसी हम हरि को निल सकता कुने दुईटा बीच को अंतर भी सोन सकता यदि तब अंतर सोधे सेम प्रोसेस तब कर सकूँ ठीक है दुईटा को निलने ते पीछे अंतर निल दिने क्वेश्चन नंबर थ्री यदि एवं बोतल को तीन बाय पांच भाग भर बोतल को भर भाग री भाग को अनुपात कति हो सो so, एट बोटल हमीस जिसको थ्री बाई फाइव पार्ट फिलअप कर भर अब हमें रेसिओ चाहे कस को निल्ने हो रेसिओ निल्ने हो भर भाग री भाग है फिल्ड पोर्सन रमटी पोर्सन पीस को रेसिओ कमें निल्ने सो यो तो खास में हेद एंसर आए इसको कई छेन तीन बाई पांच लेखे पैला इसको मिनिंग बुझीहाल ये तब भन्न सकूँ है तीन बाई पांच इसको मतलब यदि बोटल को कुल भाग पांच हो बोटल को कुल भाग पांच हो जस्ते मन ये बोटल छाला तँच भाग में विभाजन करूँ भाषा पांच भाग भो इसमें तीन भाग चाहे भर यो पेलो भाग भो यो दोसरो भो यो तेसरो भो चौथो भो पांचों भो सो तब को तीन भाग भर फील्ड छह कति भाग खाली दुई भाग खाली कि टू पार्ट एम टी है टू पार्ट एम टी तेसो भे भर री भाग को अनुपात कति हो थ्री इज टू टू हो कपी में के लेखने पेन सो अप्सन डी इज द राइट एंसर हाई थ्री इज टू फाइव नलेखदीन होगा फाइव तो टोटल पार्ट हो टोटल पार्ट में तीन पार्ट भर कति पार्ट खाली दुई पार्ट खाली तेजी थ्री इज टू टू इसको एंसर हो प्रश्न लाइन सल्व कर सकूँ 
तीन बाय पांच भाग भर खाली भाग कई हमें खाली निकालने सो खाली निल को लगी वन माइनस कर इसको मतलब दुई बाय पांच भाग खाली पर्सेंट में कर सकते हाई तो दुई बाय पांच भाग खाली तेसो भाई अब तब रेसिओ निदिन् कस को रेसिओ निकालने भर भाग सो मत लेख् तीन बाय पांच तल ऐख् दुई बाय पांच है इस रेसिओ निने अब पांच रंच यदि काट दिने थ्री इज टू टू नहीं तब को एंसर आँच मत तीन तल दुई पर्सेंट में बुझ् सकता जस्ते तीन बाय पांच कति पर्सेंट हो यो चाहे साठी पर्सेंट हो तीन बाय पांच इंटू सय कर सकूँ इसको उत्तर आँच साठी पर्सेंट सो इसी सोच्न कि साठी पर्सेंटेज यदि भर कति पर्सेंटेज खाली चालीस पर्सेंटेज खाली सो तब इसको अनुपात निल सकूँ साठी पर्सेंट रालीस पर्सेंट को बीस ले काट दी बीस ले तीन पटक गई हाल बीस ले दुई पटक गई हाल सो थ्री इज टू टू नहीं तब को एंसर आँच जसरी क्वेश्चन नंबर फोर यदि ए इज टू बी फाइव इज टू एट री इज टू सी एटीन इज टू ट्वेंटी फाइव छोड़ने ए इज टू सी कति हो हमें ए री को रेसिओ निने सो विभिन्न तरीका हो सबसे इजी तरीका यह हेन इसमें तब बाई बी को वाल्यू दी को पांच बाई आठ एक्जाम में यह सब लेख् पर्दन अलरेडी गिवन तब सीधा सल्यूसन कर दून होगा अभी बी बाई सी को वाल्यू दी को हमें अठारह बाई पच्चीस अब इस थोड़ा अब्जर्व कर यहाँ ए को मुनी बी ते पड़ी अर्क में के भादा यो बी यहाँ मथिपटी रिपीट पा है जहाँ ये पेलो अनुपात सको अर्क अनुपात तेट सुरू भैर ए बाई बी बी बाई सी कहीं यो दिखे तो फर्स्ट ए री को रेसिओ मल्टिप्लाई बीडी निल सकूँ सो हमें ए बाई बी इंटू बी बाई सी कर दिने एंसर आई हाल हम क्योंकि बी री काटी हाल सो बस्ने वाने को ए री हो सो ए बाई बी को वाल्यू बने पांच बाई आठ हो मल्टिप्लाई बाई बी बाई सी को वाल्यू बने अठारह बाई पच्चीस हो सो सीम्पली यो दुटा गुणा कर दिने एंसर आई हाल हाई तो पांच ले पच्चीस काट्दे पांच पटक गई हाल ते कर दुई इंटू चार आठ हो दुई इंटू नौ अठारह हो सो मत आयो नौ तल आई रह बीस चार गुणा पांच बीस इसको मतलब अनुपात कति रहे नाइन इज टू ट्वेंटी कस को ए इज टू सी को सो ऑप्शन बी इज द राइट एंसर इस हम इस सौ ए इज टू बी तब यहाँ फाइव इज टू एट दिए ते कर बी इज टू सी हमें दिखे अठारह इज टू पच्चीस अब जहाँ यह पेलो अनुपात सक अर्क अनुपात ते बड़ सुरू भैर सो तुम्हें भादा यह दुईटे अनुपात में दुईटे अनुपात में बी लाई सेम बनाने हो बी लाई यदि सेम बना सकूँ हमी आंसर डाइरेक्टली लेखन सकस अब यहाँ बी को पार्ट आठ रहे सेकेंड वाला में बी को अठारह छ तर यह तो सेम भेन सो सेम कसरी बनाने एक तरीका हो आठ रठारह को एलसिम ली हाल तब आठ रठारह को एलसिम ली दिने होने डाइरेक्टली तब लेख् सकूँ बहत्तर लेख दिन नत्र इस निल्न टू फोर जा एट टू नाइन जा एटीन सो दुई इंटू चार आठ आठ इंटू नौ बहत्तर इसको एलसिम आँस सो अब हमें सेवेन्टी टू बना पर्यटन है सेवेन्टी टू मथि भी रेवेन्टी टू तल बना सके सेम भैया सो यह पेलो अनुपात हम के नौ ले गुणा कर दिख ताकि नौ इंटू आठ कति हो बहत्तर होनी सेकेंड वाला हम के भादा चार ने गुणा कर दिख ताकि अठारह इंटू चार के होता बहत्तर हो सो पेलो वाला नौ ने गुणा करने हो दोसों वाला चार ने गुणा कर दिने ठीक है अब तब को फर्स्ट अनुपात कति भैया नौ गुणा पांच ये पांच लौ ले गुणा हो पैंतालीस भैलो इज टू नौ गुणा आठ बने बहत्तर भो सेकेंड वाला कति हो अठारह गुणा चार को बहत्तर भो इज टू पच्चीस गुणा चार सय होना थोड़ा मेटाए मैं यहाँ पच्चीस गुणा चार सय हो ट्वेंटी फाइव इंटू फोर हंड्रेड हो सो हेन सेवेन्टी टू सेवेन्टी टू सेम भि भैन भो सो अब तब इज टू सी निल सो ए को भैल्यू भैर पैंतालीस सी को भैल्यू भैर सय सो पैंतालीस इज टू सय को अनुपात नहीं तैंक आंसर हो पांच ने काट दिने नौ पटक रहा बीस पटक सो नाइन इज टू ट्वेंटी तब को एंसर हो इसी हम नि सकता ठीक है सजी तो अफकोर्स यही नहीं है हाई तर अल्टरनेटिव मेथड्स तब बुझी राख्स हाई तो ओके 
अब यहाँ नेर साइड D समो गए को सही हो A is to B, C is to B के के दिये को सा हमली A is to D निकालनी सो so, सेम प्रक्रिया गुणन विधि यूज कर सो हमी तो यहाँ नेर ध्यान दिन वाला के के लिखे को सा A is to B लिखे को सा अब यो A is to B लाय तब भाई A by B बनी लिखना सकनुं सा ऐसे बन लिखना सकनुं सा इसको वैल्यू हमलाय three is to five दिए को सा यो three is to five लाय हमली three by five बने रह लेगे ठीक सा ये वड़ा हमलाय यो दिए को सा और को रामरसंग है ना यानी रस C is to B लिख देगू सा C is to B हमी के सोच रहा थे हम B is to C देला कि ना बने जाने रा पहले अनुपात सक्किंसा और को अनुपात ते वड़ा शुरू बाए को सा बने गुणन विधि को यूज़ करना मिलियो सो हमी यो C is to B लाए थोड़ा ध्यान दी दही के बनाऊँ सो ऐसा ही B is to C बनाई दिन सो भाई B is to C सो यो बेल सामरो B by C सो so, यदि C is to B three is to two हो बने B is to C को दिए उनसे इसको उल्टा उनसे three is to two को उल्टा को दिए उनसे two by three उनसे यानी रा रामरसंग यार नॉला two by three की न लिखियो C is to B को वैल्यू three is to two हो तो रा मतलब B is to C लिखना चांस हो बने मलिक क्या करने हो फेर बदल करने हो अगाडी पसा� यो भयो दोस्रो अब थर्ड वाला थर्ड वाला त एकदम ठीक छ c is to d नै दिएको छ जाने र दोस्रो रेशियो सक्यो त्यही वड अर्को वाला चालु गरेको छ c is to d सो यसले हामी c by d पनि लेख्न सक्छौ र यसको भ्यालु 5 by 6 हामीलाई दिएको छ ठीक अब तपाईलाई सोधिरा छ यो फर्स्ट वाला a र अन्तिम वाला d को अनुपात कति हुन्छ सो यो तीनटालाई के गर्दिने हो गुणा गर्दिने हो सो a by b into b by c into c by d गर दे स्वामी ताकि a र d मात्र बच सब b संग b c संग c काट्टी आल सही था so 3 by 5 गुणा 2 by 3 गुणा 5 by 6 5 संग 5 काट्टी हो 3 संग 3 काट्टी हो 2 संग 6 पनी काट्टी हो 3 पटक so माथी बच सब 1 तल बच सब 3 इसको मतलब हामी बनन सक्षों कि a र d को अनुपात करियो 1 is to 3 हो 1 is to 3 option c is the right answer अब धेरे जनाला लागन सक्षा कि सर यो पहिलो वाला बन्त हुन सक्षा होला था 12 एकम 12 12 थिया 36 यो बन्त 1 is to 3 के रेशियो मा चा तर या निर 1 is to 3 तो पहला है directly दी दिये को सा बने हामी a लाई right answer मान देनो ratio हमेशा simplified form मा लिखे को हुन पर तेसले 4 is to 6 को अनुपात बन्नु बन्दा बनी 2 is to 3 बन्नु परने हुँचा ratio लाई एसरी दिये को सा कहली बनी conflicting answer आया होई ना तब अला लागी रहा सा कि दुईटे same हो बनी बसी तब यो simplified वाला answer लाई बड़ी प्राथिमिक्ता दिन वाला 1 is to 3 ने इसको right answer मानी इंचा है इता अब मानु से यानी रो one is to three ना भाई रो कुने और को बाहर को भाई four is to three भाई देखो भाई अब ऐसा कुन आंसर मानते हैं हमी हमी यो a नंबर को लाये right answer मानते हूँ कि ना वनी ali simplify कर रो one is to three निकालना सॉक्ट आंसर त्यो अवस्था में सही twelve is to thirty six right answer होने दियो तो ऐले को लागी तेज़ तो सही ना ऐले को लागी हमी संगा one is to three available सा अपनी ये ये इसको right answer म यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c छ भने a is to b is to c कति हुन्छ 2a बराबर 3b बराबर 4c सो कहिले पनि यस्तो टाइपको क्वेशन तपाईलाई दियो र a is to b is to c सोधिरा छ भने तपाई के गर्नुहुन्छ भन्दा खेरि यो 2 3 र 4 को एलसीएम निकाल्नु हुन्छ माइन्डमा सोचे पनि हुन्छ 2l एलसीएम हुन्छ एकदम सजिलो छ 2 3 र 4 को एलसीएम निकाल्ने सो 2 र 4 को एलसीएम त 4 नै हुन्छ अनि 3 र 4 को एलसीएम निकाल्दा खेरि 3 गुणा 4 गर्दै पुग्छ सो 12 यसको आन्सर आइहाल्छ है त 12 यो 12 लाई 2 ले पनि भाग जान्छ 12 लाई 3 ले पनि जान्छ 12 लाई 4 ले पनि जान्छ सो एलसीएम भनेको त्यो सानो संख्या हो जसलाई दिएको सम्पूर्ण संख्याहरुले विभाजन गर्न सकिन्छ सो 12 तपाईको एलसीएम हो भने अब के गर्ने सबैलाई 12 ले डिवाइड गर्दिने बस यही तरिका अपनाउनु होला हमेशा एलसीएम निकाल्ने एलसीएम ले भाग गर्दिने 2 ले 12 लाई काट्ने 6 पटक बस यति हेरेर पनि आन्सर भन्न सक्नुहुन्छ बाकी काटकुट गर्नै पर्दैन ए को मुनि कति आइराछ 6 आइराछ सो तपाईको त्यो सही जवाब हुन्छ जसको सुरुवात 6 वट भइराछ सो अप्सन सी इज द राइट आन्सर 6 इज टु 4 इज टु 3 अरु काही नेर पनि हेर्नुस् त 6 छैन नि तपाईको है अब काटेर पुरै भेरिफाई गर्न चाहनुहुन्छ भने 3 ले 12 लाई काट्ने 4 पटक 4 ले 12 लाई काट्ने 3 पटक सो ए को मुनि 6 आयो बी को मुनि 4 आयो सी को मुनि 3 आयो सो यही तपाईको आन्सर हो 6 इज टु 4 इज टु 3 हमेशा यो फर्मेट मा हामीले निकाल्नु पर्छ ए को मुनि एउटा संख्या 
बी को मुनि अर्क संख्या सी को मुनि अर्क संख्या आक यही संख्या नहीं तक ए इज टू बी इज टू सी को अनुपात हो ठीक कहीं कहीं चाहे सोचे भाग बड़ी सजिलो प्रश्न एक्जाम में दीदी जस्ते इस दीदे तब कि ए को मुनि दीदी तीन बी को मुनि दीदी पांच अभी सी को मुनि दीदी सात रो कि ए इज टू बी इज टू सी कति हो तो दुई सेकेंड पर लगे तीन इज टू पांच इज टू सात तीन इज टू पांच इज टू सात यही तब को आंसर ठीक ओके क्वेश्चन नंबर सेवेन यहाँ चाहे थोड़ा कम्प्लिकेटेड से हेन यहाँ फ्रैक्शन में दिए हमें सो ए इज टू बी इज टू सी इक्वल्स टू टू बाई थ्री इज टू वन बाई टुवेल्व इज टू थ्री बाई फोर दिखे रोधी पे रहता है हेन ए इज टू बी इज टू सी कति हो अब दिखे सोधी पे रहता है तर आंसर अप्सन हे तभी बुझने हो कि हमें के कर भादा इस सरलीकरण सीम्प्लिफाई कर यो फर्म मध्य कुछ एवं निले देखा ठीक है सो कसरी करने तो अब इसको सीम्प्लिफाई तो गाड़ो तो कसरी सीम्प्लिफाई कर दिए सो एकदम सजिल अगड़ी जस्ते हो तीन बाहर र चार एल्सिम लिया हाल तीन बाहर र चार को एल्सिम लिने झट्ट था कि बाहर नहीं एल्सिम हो बाहर लीन ने भी भाग जान बाहर लार बाहर लाहर ले सो बाहर का अतिरिक्त कोई भी इसको एल्सिम होना सकते हैं सो अब के भादा सब बाहर ने गुणा कर दिने यो दुई बाई तीन जो है इस एल्सिम ने गुणा कर दून हो गुणा करने हाई तो क्योंकि हमें यह फ्रैक्शन इंटिजर को फर्म में कन्वर्ट कर सो भाग नगर दिन वाला भाग करे तो फिर फ्रैक्शन नहीं रहो नहीं गुणा करने गुणा एल्सिम ने गुणा करने कहीं यो फर्म में दिखे गुणा करने एल्सिम ने मल्टिप्लाई वन बाई ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व रस्ट में थ्री बाई फोर इंटू ट्वेल्व आईहाल तब को आंसर अब कैंसल करने तीन ने बाहर लटने चार पटक चार दुनी आठ भो इस मतलब रेसिओ को सुरुआत आठ बड़ हो सो अप्सन ए या सी मध्य कुछ एवं इसको राइट एंसर होना सकता अर्क चेक कर बाहर और बाहर काटो एक आयो मतलब बीच में एक आने हो सो अप्सन ए ने इसको राइट एंसर हो तईपनी लास्ट वाला निल दी हमी चार ने बाहर लटने तीन पटक तीन तीन कति हो नौ हो सो एट इज टू वन इज टू नाइन अप्सन ए इज द राइट एंसर सो कई थे इसमें एल्सिम लिने एल्सिम यो तल वाला संख्या को एल्सिम लिखा र सब पैला हमें के कर दिने एल्सिम ने मल्टिप्लाई कर दिने एकदम सीम्प्लिफाइड फर्म में कन्वर्ट भैया ठीक ओके क्वेश्चन नंबर एट थोड़ा इंट्रेस्टिंग क्वेश्चन रखे यहाँ तेसिप्रोकल को अनुपात दिए वन बाई एक्स वन बाई वाई वन बाई जेड टू इज टू थ्री इज टू फाइव हो भी एक्स इज टू वाई इज टू जेड कति होगा सो वन बाई एक्स इज टू वन बाई वाई इज टू वन बाई जेड को अनुपात हमें दिए टू इज टू थ्री इज टू फाइव रहा हमें सोधी रहो एक्स वाई जेड को अनुपात कति हो एक्स इज टू वाई इज टू जेड कति हो हमें सोधी रह सो यपटी रेसि प्रोकल है यतापटी रेसि प्रोकल यतापटी से एकदम सरल तरीका हमें दिए अब हम के ठीक इसको उल्टा कर सौ सो हमी के भादा यहाँ रेसि प्रोकल कर दिख वन बाई एक्स को उल्टा होक्स वन बाई वाई को उल्टा हो वाई रन बाई जेड को उल्टा हो जेड सो यला हमें के कर दौ रेसि प्रोकल कर दौ उल्टा कर दौ ते भक्स इज टू वाई इज टू जेड को अनुपात हो अब इिनी उल्टा कर इिनी उल्टा कर सो यह हो वन बाई टू इज टू वन बाई थ्री इज टू वन बाई फाइव बुझी राख्स कुरा चक्का घुमाए जस्ते हो एक चोटी चक्का घुमाए हमें यह सब मथि गई रपटी चक्का घुमा इन तल आई हाल सो ध्यान दून वाला ये वाला स्टेप इसमें हमें एक्स वाई जेड लि लगे सो लेफ्ट हैंड साइड लि लग्दा खेल राइट हैंड साइड लल लिया पर्ने हो सो यह उल्टा भाग हाई ध्यान दून हो तर यो आंसर तो यहाँ छेन सो अब अगाड़ी को तरीका लगन अगाड़ी के सीखा थे यो टाइप को फ्रैक्शन में आए वाली के एल्सिम लिने टू थ्री फाइव को एल्सिम लिख टू थ्री फाइव को एल्सिम अब यह टू थ्री फाइव में तो साझा के सब गुणा कर दिन दुई तीन छे छे पंचे तीस तीस इसको एल्सिम हो सो तीस ले गुणा कर दिने वन बाई टू इंटू थर्टी अर्क वाला वन बाई थ्री इंटू थर्टी लास्ट वाला वन बाई फाइव इंटू थर्टी सो हेन दुई ले तीस लटने पंद्रह पटक तीन ले तीस लटने दस पटक पांच ले तीस लटने छ पटक सो फिफ्टीन इज टू टेन इज टू सिक्स तब को आंसर होने अप्सन डी में सो अप्सन डी इज द राइट एंसर 
सो थोड़ा लेख रहा प्रैक्टिस कर सकते जैसे मानो तो पहला वन बाय एक्स इस टू वन बाय वाई बराबर थ्री इस टू फाइव दिए गए सा अब तो भाई यो साइड लाई उल्टा करना चाहना उनसे मनी के लेखनी हो एक्स इस टू वाई तो रहा यानी रखिए उनसे तो कि यानी रहा थ्री इस टू फाइव लेखनु ठीक होला था उधर ही ना ये ता साइड में अपनी उल्टा करनु पड़े हो सो वन बाय थ्री इस टू वन बाय फाइव पने रहा लेखनु पड़ सा ठीक सा सो सेम काम करनी हो दूसरी डे साइड में ये दी तो भाई एलएचएस लाई रेसी प्रोकल कर दे उन्होंने यदि मोहन को हिस्सा राम को भाग रु नौ सौ बड़ी छोहन को हिस्सा कति हो सो यो लाइन महत्वपूर्ण यदि मोहन को हिस्सा राम को भाग रु नौ सौ बड़ी सो हम भन्न सकस सरल तरीका कि मोहन राम को हिस्सा को बीस को अंतर नौ सौ रुपया हो बड़ी को मतलब के अंतर तो होनी है एटा को खल्टी में हजार रुपया होगा अर्क को खल्टी में उन्नाइस सौ रुपया होगा इसको मतलब नौ सौ को के अंतर सो so, यो नौ सौ हम डिफ्रेन्स भन्न सक तर यो डिफ्रेन्स कस कस को बीस को मोहन राम मोहन ने बड़ी पाए हाई सो मोहन बट राम घटा खेल नौ सौ रुपया एक्स्ट्रा निस्क बस इसे को यूज कर रहा हमें एंसर निकालने सो यहाँ तेल रेसि हेन थ्री इज टू फोर इज टू फाइव ध्यान दिए सुन लजिक इसको के रोक म यहाँ मत एल्फाबेट लेख् यो राम को लगी भो यो मोहन को लगी भो यो चाहे सोहन को लगी भो ठीक सबसे पैला तब ये मत हे क्योंकि प्रश्न में इसक चर्चा कर राम र मोहन बीस को अंतर नौ सौ हो पैला अनुपात बीस को अंतर हेन एवटा ने तीन रुपया पाई रहने अर्क चार रुपया पाई रहे यो दुटा बीस को अंतर कति एक रुपया चार वट तीन घटाने चार वट तीन घटाए पी एक रुपया तर प्रश्न अनुसार खास अंतर तो नौ सौ हो सो हम भन्न सक एक को मान नौ सौ हो रेसिओ अनुसार जति अंतर आँच र वास्तविक अंतर जी हो दुटाला बराबर कर हमें सो रेसिओ अनुसार एक को अंतर हो वास्तविक अंतर नौ सौ हो हम भन्न सक एक बराबर नौ सौ हो अब हमें कस को हिस्सा निल्न सोहन को हिस्सा निल्न सोहन बने को यह अंतिम व्यक्ति हो सो सोहन को हिस्सा पांच हो अनुपात अनुसार फाइव हो सो यदि एक को मान नौ सौ होने पांच को मान कति हो पांच को मान पैंतालीस सौ हो नौ सौ गुणा पांच कर दूं हमें डायरेक्ट एंसर आयो ऑप्शन बी इज द राइट एंसर के दम सर क्वेश्चन में बस सल्व करने टेक्निक मानिए तब ठीक यहाँ जिस को सोधे भैया हम नि सकते जस्ते मनो तब मोहन को सोधे भाई निल्न सकून थे यो चार कसले गुणा करने हो नौ सौ छत्तीस सौ आयाल थे जब हमें एक को वाल्यू था हम जिस को सकता बस आइडिया बुझ्हला सुरू में प्रश्न में दिए अंतर कति हेने हो रेसिओ अनुसार अंतर कति आई रहो हेने हो तो दुटाला बराबर देखाने अब यो हो राम र मोहन बीच को अंतर यह होना सकते थ्री फाइव इसी लेख दिन्थ एक छन को लगी जिस मैं इमेजिन रोहन को लगी मनो यहाँ सात लेख दूँ हमें है मनो यो अनुपात भाग भे राम रोहन बीच को अंतर कति हो दुई हो हम अनुसार दुई हो रेसिओ अनुसार तर वास्तविक अंतर कति हो नौ सौ हो सो दुई को मान नौ सौ हो एक को मान कति हो साढ़े चार सौ हो अब तब यदि सोहन को वाल्यू निल्न पर्ने भाग भे साढ़े चार सौ इंटू सात करो तंसर आईहाल ठीक है सो इस हमें सल्व करने हो तो एक्स मैंने चक्कर में नलाग्न होगा कुछ काम छे ओके यो वीडियो को लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन रु सात सौ अस्सी तब रकम दीदी रु सात सौ अस्सी लुई पुरुष टू मैन चार महिला फोर वुमेन रच केटा फाइव बॉयज में इसी विभाजन कर एक पुरुष एक महिला र एक केटा को हिस्सा को अनुपात टू इज टू फाइव इज टू थ्री रहे टू इज टू फाइव इज टू थ्री हो तेसो भाई ये वाला केटा को हिस्सा कोती होला ये वाला केटा ले पाऊंगे रकम कोती होंगे तो हमले निकाल नहीं हो ठीक सा सो यानी रजो तो बालाई टू इस टू फाइव इस टू थ्री दिए कुछ सा पहला तो यो बुझने की यो के हो यो बने को ये वाला पुरुष ये वाला महिला रो ये वाला केटा ले पाऊंगे हिस्सा हिस्सा मतलब रकम को अनु पुरुष महिला र केटा को हिस्सा को अनुपात हो टू इज टू फाइव इज टू थ्री थोड़ा इसलिए बुझ्न में ध्यान दिन 
यदि एक जना पुरुष ले दुई रुपया पाउँछ दुई रुपया भनेर सोच्नुस् यसलाई दुई रुपया पाउँछ भने एक महिलाले कति पाउँछ पाँच रुपया अनि एक केटाले कति पाउँछ तीन रुपया तर यहाँनिर जो सात सय अस्सी रुपया छ यसलाई हामीले कसमा विभाजन गर्ने हो दुई पुरुष चार महिला र पाँच केटा त्यसो भए दुई पुरुष चार महिला र पाँच केटाको यदि हामीले रेसियो निकाल्नु छ भने के गर्नुपर्ला यदि एउटा पुरुषले दुई रुपियाँ पाउँछ भने दुई पुरुषले पाउने कति हुन्छ दुई गुणा दुई चार यो दुईले यो दुईलाई गुणा गर्ने चार रुपियाँ भयो एउटा महिलाले पाउने पाँच रुपियाँ हो भने चार महिलाले पाउने कति हुन्छ बिस रुपियाँ यो पाँच र यो चारलाई गुणा गर्ने हो र अन्तिममा एउटा केटाले पाउने तीन रुपियाँ हो भने पाँच केटाले पाउने कति हुन्छ पन्ध्र रुपियाँ पाँच इन्टु तिन पन्ध्र पाँचले तिनलाई गुणा गर्ने राम्रोसँग ध्यान दिनु होला कसले कसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो ठिक छ सो फोर इज टु ट्वेन्टी इज टु फिफ्टिन भनेर आइरहेको छ यो हो तपाईँको खास अनुपात है अब यदि हामीले टोटल रेसियो निकाल्यौँ टोटल रेसियो निकाल्यो भने चार प्लस बिस प्लस पन्ध्र बराबर उन्चालिस हुन्छ टोटल भाग भनेको उन्चालिस हो यो विचार गर्नु होला टोटल थर्टी नाइन हो बाँड्नु पर्ने रकम कति हो सात सय अस्सी हो सो हामी भन्न सक्छौँ कि प्रश्न अनुसार या रेसियो अनुसार चाहिँ उन्चालिस रुपियाँ टोटल हो तर खासमा टोटल कति हो सात सय अस्सी हो सो उन्चालिस भनेको सात सय अस्सी हुन्छ भने एक बराबर कति हुन्छ सात सय अस्सी डिभाइड बाई उन्चालिस अथवा बिस रुपियाँ हुन्छ थर्टी नाइनले सेभेन एट्टीलाई काट दिने हो सो बिस पटक एकचोटि यो स्टेप ध्यान दिनु होला हामीले टोटल कसको निकाल्यौँ सुरुमा यो रेसियोको है पहिलो वालाको होइन यसको निकाल्नु हामीले किनभने हामीले बाँड्नु पर्ने त यसमा हो नि त दुई पुरुष चार महिला र पाँच केटामा सो यसको टोटल निकाल्दाखेरि थर्टी नाइन आइरहेको छ तर हामीलाई प्रश्नमा दिएको टोटल त सात सय अस्सी हो सो हमेशा रेसियोको टोटल र प्रश्नमा दिएको टोटल बराबर गरेर एकको मान निकाल्नु हुन्छ तपाईँ एकको मान बिस आयो अब हामीलाई सोधिरहेको छ कि एउटा केटाको हिस्सा कति होला सो हेर्नुहोस् त प्रश्न अनुसार एउटा केटाको हिस्सा त तीन हो नि त एउटा केटा भनिरहेको छ नि त सो एउटा केटाको हिस्सा त तीन हो यो तीन हो सो यदि एक बराबर बिस हुन्छ भने तीन बराबर कति हुन्छ त बिस इन्टु तीन बराबर साठी रुपियाँ हुन्छ हामीले त तीनको भ्याल्यू निकाल्नु छ नि त सो यदि एकको मान बिस हो भने तीनको मान कति हो त साठी हो सो अप्सन बी इज द राइट एन्सर यदि हामीलाई यहाँनिर मान्नुहोस् कि एउटा पुरुषको सोधेको भए के गर्नुहुन्थ्यो यो बिसले दुईलाई गुणा गर्नुहुन्थ्यो होइन बिस दुनी चालिस रुपियाँ पाउँछ एउटा पुरुषले भन्ने कुरा यहाँबाट निस्किन्थ्यो सो हमेशा सुरुमा एकको भ्याल्यु निकाल्नु होला एकको भ्याल्यु निकालिसकेपछि अब जसको सोधेको छ त्यो निकाल्नु इजी छ बस रेसियोलाई सहीसँग इस्तेमाल गर्न आउनु पर्यो अरू बाँकी यसमा गाह्रो केही पनि हुँदैन है त ओके यो भिडियोमा यति नै होप यसमा एक्सप्लेन गरेको सबै कन्सेप्ट र लजिक तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभएको होला यदि यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक र सेयर पक्कै पनि गर्नुहोस् र मेरो युट्युब च्यानल म्याथ एडिक्सनलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला म यस्तै युजफुल भिडियोज लिएर तपाईँको लागि टाइम टाइममा आउँदै गर्नेछु अहिलेको लागि बिदाउँछु थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो सी यू सुन इन द नेक्स्ट वन